നമസ്കാരം സൈക്കോപ്പത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേ കണമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോട്ട് ഗേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കഴിഞ്ഞ എന്റെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയും ആൻഡ് ഗേറ്റും ഓർ ഗേറ്റിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി കാണുക നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയൊരു ഗേറ്റാണ് എക്സാമ്പിളിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിന്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ പവർ ബട്ടൺ ടി വി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഓൺ ആകും ടി വി ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ടി വി ഓഫ് ആകും അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പം ടി വി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി വി ഓൺ ആകും ടി വി ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റിലൂടെ കയറ്റി വിട്ടാൽ ഫോൾസ് ആകും ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സംഭവം കയറ്റി വിട്ടാൽ ഓഫ് ആകും ഓഫ് കയറ്റി വിട്ടാൽ ഓൺ ആകും സീറോ കയറ്റി വിട്ടാൽ വൺ ആകും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റായ നാൻഡും നോറും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ കൂടി സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അർഡിനോയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുഷ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എൽ ഇ ഡി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുഷ് ബട്ടൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്നാണ് ആ വീഡിയോയുടെ പേര് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുകളിലുള്ള ഐക്കാറിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതായത് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് മാത്രമാണ് അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം തെളിയുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതേസമയം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ സഹായം തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന്റെ കൂടി ചെറിയ ലോജിക്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിമ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം കോഡിങ്ങില് ആദ്യം നമ്മൾ പിൻമോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിൻമോഡിലെ ആദ്യത്തെ എന്താ എൽ ഇ ഡി പിന്നായി പതിമൂന്നും ബട്ടൺ പിന്നായി പന്ത്രണ്ടും ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം എൽ ഇ ഡി പിന്നും ബട്ടൺ പിന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതങ്ങ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇനിയും കുറച്ച് വേരിയബിൾ ആവശ്യമായി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ സാഹചര്യം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിൻമോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പിൻമോഡും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ആകുന്ന തുടക്കം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ഓണോ ഓഫ് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ലോ ആണ് അപ്പം ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ കൈകാര്യം
അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ വേണം അതും ഒരു ബൂലിയൻ ടൈപ്പ് വേരിയബിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാം വാല്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ആ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് പിന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബട്ടണിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റിനെയൊക്കെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആ അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഈ ഡാറ്റ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഞെക്കിയാൽ ഓൺ ആവണം അപ്പം ഒരു തവണ ഞെക്കി എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാല്യൂ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഫിൻ്റെ വീഡിയോ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉപയോഗമാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്ത ഓൺ ആവാം ഓൺ ആയ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആകുകയും ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ് ഓഫിനെ എന്ന രീതിയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പ്രസ്സിന് മുമ്പ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്താ ഫ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ട്രൂ ആവണം അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലാഷ് ആവണം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഡാറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ആദ്യം അതായത് അതായത് ഫ്ലാഷ് തെറ്റാണ് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ ആയി വാല്യൂ വൺ ആയെങ്കിൽ എന്താ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോട്ട് ഫ്ലാഷ് നോട്ട് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൂ അപ്പൊ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളേക്ക് സ്റ്റോർ ആയി സപ്പോസ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്ന അതായത് ഡാറ്റയുടെ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഡാറ്റ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ ആവും അപ്പൊ എന്താ നോട്ട് ഡാറ്റ നോട്ട് ട്രൂ സോ ഫാൾസ് അപ്പൊ ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അതിലധികമോ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നാല് തവണ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ക്ലിയർ ആയ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ഡിലേ കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളൊരു സംഭവം പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു അര സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും അപ്പം അര സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഡിലേ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അര സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അര സെക
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയി ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തു ഓഫ് ആയി ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തു ഓൺ ആയി ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തു ഓഫ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ ഞാൻ ഇനിയ